Muy buenas compis, hoy estamos en un nuevo video tutorial de MAME. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la parte de software list o lo que comúnmente conocemos como consolas, ordenadores tipo MSX, eh, Spectrum y demás. Me lo habéis pedido mucho, así que lo vamos a traer al canal. Y la verdad es que he tardado un poquito porque bueno, he tenido algunas cosas personales y no he podido sacar vídeo hasta ahora. Espero que ahora ya empiece otra vez nuevamente a poder sacar vídeos de forma regular. Y vamos a explicar un poquito todo este tema que me ha costado un poco el vídeo, ¿vale? Y por eso también ha tardado más. Llevo bastante tiempo preparándolo para que lo tengamos todo fácil. Primero de todo, necesitamos haber seguido los tutoriales anteriores de MAME. Si no, os los dejo por aquí. Y así ya tendríamos ahora actualmente una ROM set completa a 0228 arcada. Y de esa manera vamos a poder continuar con el resto. <coughs> Perdón. Vamos a explicar y vamos a entrar en un concepto. Ya hemos dicho muchas veces que MAME es Multiple Arcade Machine Emulator. Y que es un, es un emulador multipropósito. Pero a lo mejor no entendemos bien qué significa esto. Eso significa que, por ejemplo, nosotros tenemos BSNES que se encargaría específicamente solo de correr un sistema, Super Nintendo, la consola Super Nintendo, el sistema Super Nintendo. Y para eso hay una serie de personas que se encargan específicamente de programar ese emulador. Sin embargo, en el caso de MAME, lo que ocurre es que emula muchísimos sistemas, es decir, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, máquinas arcade, ordenadores tipo MSX Spectrum y demás. ¿vale? Tenemos una parte de MAME que es MES, que es Multiple Emulator System, Super System, perdón, que en principio emula toda esta parte al igual que hacía MAME. ¿Qué es lo que ocurre? En mayo de 2015, aproximadamente, sobre la versión 0162, MES se une y pasa a ser parte de MAME, mejorando así aún más la emulación y teniendo un equipo más amplio para lo que sería en este caso, digamos, en los sistemas multi multi multisistemas, ¿vale? No me voy a enrollar más, entonces, para que lo veáis, con MAME podemos correr, evidentemente, Game Boy, Nintendo, Master System, cualquier sistema, ¿vale? Y simplemente para que os deis cuenta de que es lo mismo, en, os voy a dejar el enlace en, en la descripción de lo que sería MES. ¿Veis? Aquí tenemos la parte de MES 0228, ¿vale? Y eh, aquí, simplemente, si ejecutamos, veréis que es exactamente lo mismo que MAME. ¿Veis? Simplemente que en este caso lo que tenemos pues son diferentes eh, sistemas, pero también incluiría el tema de arcade. Fijaros que aquí arriba, vamos a ver, nos aparece MES y si por ejemplo vamos al tema de eh, MAME, no sé si lo tengo por aquí, MAME 228, ¿vale? También tenemos en este caso exactamente lo mismo, es decir, al final es lo mismo. Simplemente que cuando compilamos eh, mes, lo compilamos MAME con la opción mes, aparecería el nombre de mes y cuando lo hacemos con MAME simplemente aparece MAME. Pero efectos útiles es lo mismo. Entonces es lo que os comento, vamos a ver un poco cómo funcionaría todo este sistema, es muy sencillo, ¿vale? Primero de todo lo tratamos igual que hemos hecho con el resto de la ROM set. Tenemos los archivos DATS, que son desde el 220 al 228 en este caso, porque os voy a dejar en el enlace de la descripción una cosita muy interesante. Y dentro de cada DATS, ahora en lugar de tener un MAME 0228, que es el completo, o un arcade, que sería solo la parte de arcade, también tenemos una parte que es la home, que es la que trata todo el tema de consolas y demás. Es, es decir, es todo ese listado. Fijaros una cosa. Bueno, os he enseñado aquí la pantalla, pero vosotros no la veis. Eh, son manías mías. ¿Vale? El tema de arcade son 64 megas y el tema de consolas, ordenadores y demás son solo 8 megas de datos. ¿Qué es lo que os comento? Yo personalmente prefiero para el tema de emuladores tipo Game Boy, Nintendo, Master System y Mega Drive sistemas específicos que eh, MAME porque siempre van a tener más opciones y algunas cosas se emulan mejor. Por ejemplo, Nintendo 64, si no me equivoco, MAME no lo emula muy bien que digamos, ¿vale? Eso por un lado, tenemos los DATS, igual que cuando hacemos una ROM set arcade. Tenemos aquí, que luego os lo voy a dejar en la descripción, un pack, un ROM set de todos los sistemas vale de, de consolas. Tenemos Game Boy, ¿veis? Mirad. Tenemos por ejemplo Game Boy, Advance, tenemos Nintendo 64, PC, ¿vale? Tenemos un poco de todo aquí. Super NES, Neo Geo CD, es decir, todas las consolas. Y ahora vamos a explicar un poco esa estructura, ¿vale? 
Eh, vamos a ver por dónde íbamos. Tenemos esto, no hay ningún problema. Y ahora os vamos a explicar otra cosa. Ahora que tenemos claro lo que es eh, MAME y MES, siguiente paso. Cuando hablemos de software list, vamos a hablar de lo que son consolas y vamos a hablar de lo que son ordenadores y demás, la parte que corresponde a MAME. Podemos encontrar la abreviatura SL en muchas ocasiones, que es software list. No lo confundamos con samples, que se tiende a pensar que estamos hablando de samples, pero no es así. Es software list, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que os vamos a dejar en el enlace de la descripción? Un ROM set del software list completo a la 2.20. Lo vamos a tener que guardar a la 2.28. Si entiéndolo mucho, yo no he podido encontrar una versión más actual. Y he estado buscando mucho tiempo, que también ha sido una de las cosas que hemos tardado más. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora mismo tenemos nuestro ROM set 2.28 aquí subido, ¿vale? Y eh, tenemos lo que sería la parte de ROMs por completo. Todo lo que es el tema de arcade. Vamos a separar, luego también tendríamos la de BIOS, perdón, que tenemos todas las BIOS en carpetas diferentes. Y si os recordáis, nos hicimos una config, ¿vale? Donde teníamos las ROMs y las BIOS. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vale, vamos a añadir una parte que se llame Arcade. ¿Veis? Una carpeta que se llame Arcade, que es la que va a contener todos los sistemas arcade, es decir, todo lo que habíamos estado trabajando hasta el momento para tener totalmente separado el software list de lo que sería en este caso eh, las consolas, ¿vale? Vamos a hacer tres carpetas, software que va a incluir todas las consolas, le vamos a poner la L al final para que se sepa que es software list, BIOS que contiene todas las BIOS y arcade que contiene todos los juegos, ¿vale? Hemos hecho esto. Una vez que hemos hecho esto, fijaros que tenemos aquí en sample, en ROM patch, perdón, esta dirección, estas tres direcciones establecidas. El siguiente paso que vamos a hacer aquí es cambiar ROMs. Y le vamos a meter el nombre arcade, ¿vale? ¿Veis? Ahora ya hemos cambiado la carpeta ROM y tenemos otra carpeta que se llama arcade que se refiere a todas las ROMs. Si todo va bien, ahora nosotros vamos a MAME. Y por ejemplo ponemos Punisher y debería de funcionar sin ningún tipo de problema. Y aquí es cuando normalmente me dejan muy mal los ordenadores. Pero no, esta vez no. Esta vez funciona perfectamente, compis. ¿Vale? Perfecto, ya lo tenemos hasta ahí. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer entonces? Pues ahora tenemos que coger y crear una carpeta que se llame Software L, que va a tener en este caso lo que serían las consolas, como hemos dicho. Por lo tanto, creamos la carpetita, como veis, aquí está creada, ¿vale? Y la tenemos ahí. Entonces, tenemos por aquí un CLR MAME Pro, si no me equivoco, en software. Vale, vamos a quitar este. Y le vamos a hacer otro. La vamos a extraer. Vamos a coger una 0228, un... tengo por aquí un archivo DAT, 0228, y vamos a coger la parte que hemos comentado, la parte de Home, la parte de consolas. Porque vamos a cribar y vamos a limpiar, por si sí, las moscas, lo que sería el ROM set arcade, para que no quede nada en esos ficheros. Y así tener totalmente separada la ROM set de arcade de la de consolas. Por tanto, entonces, ahora vamos al software list. A ver, céntrate, Marcos. Y vosotros suscribiros, ¿eh? Perretes, suscribiros al canal y me dais mucho apoyo y así me animo más a hacer vídeos. Que si no me entra así un poco de perecilla y me cuesta un poco más sacar vídeos, ¿eh? Ya sabéis que yo es broma, hombre. Que yo os ayudo a todos, aunque no estéis suscritos. Estéis suscritos, no estéis suscritos. Para los pequeños, para los grandes, para todo el mundo. Si puedo ayudaros, siempre, siempre lo hago. No obstante, pues es lo que comento siempre. Que es una ayuda para mí que os suscribáis. Así es el contenido que, que va bien, el que no... Esto no entro en detalle porque lo hemos hecho ya muchas veces en el canal Compis. Si no hay que verse los vídeos, ¿vale? Es ir de nuevo a Settings, no tiene más. Elegimos el ROM Patch, aquí muy importante, el que vamos a elegir como origen va a ser eh, el My ROM Set MAME 228. Bueno, le he dado a donde no era. En el MAME 228 vamos a elegir la carpeta Software L. Porque aquí vamos a mover, si queda algo en, en el ROM set arcade, lo vamos a mover a esta, que no debería haber nada, ¿vale? El compresor, vamos a coger el 7Z, que ya vamos a empezar a movernos con esto, ¿vale? 
con el tema de eh, 7z y todo eso. Perfecto. Le vamos a dar a aceptar y ya tenemos establecido. El sample es el sample, le vamos a dejar el que tiene por defecto, que sería aquí. A ver, un segundito. Vamos a proyecto recreativa, my run set. Estoy un poco cansado porque llevo todo el día currando y me va a costar un poquito. Samples. Vamos a aceptar y lo tenemos ya configurado, los, los eh, directorios por defecto. Siguiente paso que vamos a hacer, un rewilder. El rewilder que es lo que vamos a hacer, vamos a mover todo lo que hay en la carpeta arcade. Por tanto, entonces tenemos que ir, como siempre decimos, a proyecto recreativa a MAME 228. A ver... My run set, mame 228, y aquí vamos a coger y seleccionar la carpeta arcade, que es la que hemos movido antes. Recalco, carpeta arcade, que es la que hemos renombrado de ROMs arcade y que venimos teniendo de los vídeos anteriores, donde está todo el ROM set completo de mame, ¿vale? Merge it, marcamos merge it, importante. Y este es el source, y este es el destino. ¿Por qué? Va a mover todo lo que tengamos de los ROM set anteriores que no corresponda a la parte de arcade a la carpeta software list, a la carpeta software L para tener ahí todo eso le vamos a dar de compresión zip vamos a cambiar a 7z para que lo mueva así vale y vamos a dar a rewind y ahora debería de empezar sin ningún problema nos dice esto siempre es normal ya lo hemos visto en vídeos anteriores y ahora le va a empezar a dar caña y una vez que lo haya hecho Volvemos, voy a hacer una parada, que si no se hace muy pesado. Pues como veis, ya está a puntito. Vamos a ver si sale un mensajito al 99. Y como podéis comprobar, todo lo que es eh, sistemas que tiene MAME, los hemos pasado ya directamente a esta carpeta. Por ejemplo... A ver, GBA, ahí lo tenéis, ¿veis? Este es simplemente el sistema como tal, N64. Tres cuartas de lo mismo, ¿veis? Eh, yo qué sé, Game Boy. Lo mismo. Y de esa manera tenemos todo, eh, las consolas, ordenadores y sistemas que no son arcade completamente separados del resto de del resto de ROMs, ¿vale? Y así podemos hacerlo. ¿Por qué? Ahora vais a ver por qué, ¿vale? A ver si termina ya el CLR MAME, está en 99. Vale, perfecto, pues como veis ya lo tendríamos, le damos a OK, vamos a cerrar. Y nada, es que realmente no hace falta ni siquiera que hagamos en este caso un escáner, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es simplemente un rewilder. Eso significa que eh, movemos de esta carpeta directamente lo que sea software según el listado que le hemos pasado a, la, a través del archivo DAT, ¿vale? Siguiente paso que tenemos que hacer, vais a ver, nosotros ya nos hemos descargado el fichero, os lo voy a dejar en la caja de descripción y ahí tenéis el set completo de lo que sería, eh, a ver el software list 220 esto lo vamos a tener que mezclar y ahora lo vamos a tener que ir actualizando ¿por qué? porque el torrent que he encontrado es este, no he podido hacer otra cosa, es merge y todo, y como veis por ejemplo, aquí sí que hay que tener en cuenta que todo esto va a ir des descomprimido, ¿vale? porque es solo el software es decir, por ejemplo, yo cojo GBA que es Game Boy Advance y eh, Nintendo 64, yo que sé, o Super NES, por ejemplo, y Mega Drive Vamos a coger cuatro conocidos, por ejemplo. ¿Vale? Porque están todos, es el software, son 70 gigas. 70 gigas, perdón. Vamos a coger estos. Y veréis lo que vamos a hacer. Vamos simplemente a cogerlos. A buscar la carpeta correspondiente. A ver, un segundo. Porque ahora aquí, en software, el, tenemos que tenerlo abierto. Es decir, fijaros en la ruta donde hemos hecho todo esto. Ahora el siguiente paso es GBA. N64, por ejemplo, Super NES, Mega Drive, 
Y estos son los run set completos de cada sistema. Game Boy, Game Gear. Mm. Links, por ejemplo, también está bien. Que está buscando Master System. Bueno, con esto nos hacemos una idea, ¿vale? Estos son los run set completos a, a nivel 220 de lo que sería en este caso eh, MAME o MES, como lo queráis ver. Los extraemos directamente aquí. Es, es importante extraerlos aquí. ¿Por qué? Porque dentro de la carpeta donde vamos a tener los ROM set completos de cada sistema, Game Boy Advance, Game Boy, etc., van en una carpeta. Es decir, si nosotros tenemos Game Boy Advance, pues dentro de eh, la carpeta Software L tiene que haber una carpeta que se llama GBA. Y dentro de esta carpeta ya están todas las ROMs, ¿de acuerdo? Y con el resto de sistemas ocurriría lo mismo. Se va a quedar procesando, se va a terminar de hacer todo y luego una vez que se termine, lo vamos a probar para que lo veáis, que seguro que alguno funciona, aunque no esté actualizado el 2.28 todavía, alguno va a funcionar. Y después ya empezamos a trabajar con, el, con esta carpeta para ir haciendo las updates con los updates anteriores. No sé si me explico muy bien. Ahora si no, de todas maneras, lo vemos de forma gráfica. No me voy a enrollar más. Vamos a dejarlo aquí de momento y le damos chichar luego. Vale, perfecto. Pues ahora que ya lo tenemos descomprimido, vamos a hacer una cosita porque nuestro compi Quilfi nos estuvo preguntando que si que había leído que se podía usar como emulador de Game Boy, que había intentado con ROMs, BIOS y demás. Entonces con esto, él va a poder hacerlo sin ningún problema. Así le ayudamos. Y además, lo que vamos a hacer ahora para que él vea que funciona, pues es ejecutar directamente la versión que estamos haciendo de MAME, de tal manera que, él, que veamos que funciona correctamente el Game Boy, el sistema de Game Boy y las ROMs. ¿Veis? Vamos a picar en Game Boy y picamos en... Bueno, hemos ido a coger justo uno que no hay. Pues vamos, por ejemplo, Zu. Vamos a elegir este. Vale, y nos estaría funcionando sin ningún problema. Lo que pasa que es lo que comentamos. ¿No veis? Lo que es la emulación como tal eh, no es perfecta en este tipo de... La, lo que es la emulación no sería... No sería completa aquí. Es decir, tiene algunos fallos y hay que ir... Pues puliendo. Por eso os digo que muchas veces pues no es lo recomendable. Bueno, me vicio que soy así. Pero como os digo, mirad, más, para que veáis que no, que ha sido justo ese que a lo mejor no lo teníamos porque era un poco más raro. Si nosotros entramos ahí, pues podemos picar, por ejemplo, en Mario Bros. ¿Veis? Y es lo que os digo. Nos dice eso por lo que comento, porque la emulación no es totalmente perfecta de estos emuladores y demás. Entonces con esto sí que lo conseguiríamos, ¿vale? Y simplemente pues eso, compis. Como os digo, no hay ningún problema, se puede emular perfectamente, pero bueno, yo no lo, personalmente no lo recomiendo, pero en lo que había pedido más subs, Paco, por ejemplo, también nos preguntaba un poquito que cómo funcionaba el tema de, de mes, de consolas y demás. Eh, Quilf y también, entonces al final, pues bueno, aunque cuesta un poquito, pues es eso, he hecho ese, este pequeño vídeo para ayudaros. Luego las updates no tiene mayor complicación, ¿vale? Lo que hacemos en este caso es coger, por ejemplo, y eh, simplemente, si veis en el, en el archivo torrent que os vamos a dejar en la descripción, por ejemplo, tiene un S21, pues lo que hay que hacer es simplemente eh, pasarlos a la ROM set completa. Nosotros vamos aquí, vamos a software L y ahora ¿no? si lo hemos hecho todo bien, ¿vale? Tenemos descargado esto, tenemos esto, que es el set completo y luego tenemos los subdates que están aquí. Pues aquí pasaría lo mismo, estos subdates se hacen de la misma manera. Se pasan así. A ver un segundito. Y se llevarían ahí. Esta parte quizás sea la que cuesta un poquito más. Porque yo, por ejemplo, particularmente, soy sincero, esto tiene, esta parte la tengo que investigar un poco porque yo realmente no utilizo MAME como emulador para estos sistemas. No me, o sea, no me convence. Si lo veis en el, en el canal, yo tengo la serie de Attack Mode y lo que me estoy haciendo es un frontend con todos los emuladores que a mí me gustan, a mi gusto y todo, para luego poderlo tener desde un archivo. Pero bueno, luego realmente es lo que os comento. Entonces, 
más o menos sería la manera de hacerlo, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, nosotros vamos aquí buscamos Super NES, a ver, ¿veis? Y vamos al Tarzán, que creo que era uno de los que hemos pasado. Tarzán. ¿Puede ser este? No, este no era. A ver cómo se llamaba. Dar un segundito, software L. ¿Veis? Entonces, cada sistema, es decir, aparte de tener su emulador, su BIOS o sistema operativo, como lo queréis ver, tiene que tener una carpeta anexa con el nombre del... con los, digamos, las ROMs en cuestión, ¿vale? Entonces, si no lo tenemos así hecho, pues en principio no va a funcionar. Pero no pasa, que es a lo mejor algo que la, la gente no entiende, no pasa un poco como, como sería en este caso, por ejemplo, otro tipo de emuladores, que tú te puedes descargar unas ROMs concretas y cargarlas directamente abriendo el archivo o ejecutando el archivo. Aquí nos dan una ROM set, igual que en arcade, ya unas ROM set fijadas y son esos juegos los que podemos lanzar, ¿vale? Sí que es cierto que por consola a lo mejor podríamos intentar forzar un poco esa situación, pero no es tan fácil. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ya hemos pasado el update y ya tendría que funcionar sin ningún problema. Por eso os comento que el software list funcionaría así. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con para que lo veáis, estos son los que vienen en el torrent, pero luego, si queréis, en los otros que tenemos en el canal, que también los tengo por aquí, a ver, darme un segundito, proyecto recreativa, eh, my ROM set, y en my ROM set, vamos a ir a update ROM set, por ejemplo, vamos a coger los del 228, y vamos a coger los de PlayStation, que había unos cuantos, ¿vale? Que los estuvimos viendo en el vídeo anterior de 228 y así lo, así lo vemos, ¿vale? Fijaros, yo ahora voy a al que he hecho aquí, al software L, ¿vale? Lo voy a, un momentín, que lo voy a parar en lo que se pasa y lo vemos, lo que yo os decía, compis. Vale, ya que hemos pasado el tema de PlayStation, pues vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Ya os digo que yo este, el tema de de mes yo no lo he trabajado mucho, ¿vale? Entonces, vamos a ver Europa, ¿vale? Vamos a probar AVE y creo que teníamos una demo por aquí que funcionaba. Dame un segundo porque no lo tengo todo. Esto era, ¿vale? ¿Veis? Y podemos ejecutarlo con, digamos, la versión de firmware que queramos un juego de PlayStation. Por eso os digo que en principio, aunque parezca una bobada, tampoco me interesa, o bueno, por lo menos yo no lo veo como tal, porque por ejemplo, te pongo el ejemplo, esto en una Playstation, sin ningún problema, ¿vale? Lo que pasa es que te da el ROM set ya prefijado, no te puedes bajar tú la ROM que quieras y ejecutarlas, o puedes a lo mejor intentarlo forzar y te funciona, pero no tiene esa comodidad. Tú ponte en cuenta, da que está, tío, corre a 4K, Tú puedes renderizar eh, de nuevo todo y tener unas texturas a 4K que por ejemplo no te ofrece. Fijaros aquí abajo, ¿veis la línea esa? ¿Qué hace? Eso es porque la emulación no está correcta. Y como no está hecha bien la emulación, pues en principio por eso salen esos fallos. Entonces eso es lo que os comento. Para mí MES no es el, digamos, el emulador más adecuado, es el más cómodo en el aspecto de... Okay. En el, en el aspecto de poder, por ejemplo, pues yo tener todo aunado en uno, dándote ellos todo y simplemente descargándote todos los sets y demás sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero ya os digo, yo os recomendaría más que sigáis la serie de Atrasmode para el tema de consolas, emuladores y tal, que usar MES y MAME 0229, ¿vale? Porque al final... Pienso que igual nos puede dar algún problemilla. A mí es que es lo que te digo. Mm. Sabes que no lo desmerezco. Que ojo el trabajo que conlleva todo esto que están haciendo. Que funcione todo correctamente sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero ya os digo, compis. Entonces esa sería la manera que tenemos de poder emular y tener todas las consolas y demás. Además os lo dejo ya también hasta el update 0229 que era el que nos faltaba para poder tenemos el software list que viene explicado, viene también en este caso tenemos aquí el update 0229 que os lo voy a dejar, ¿vale? Y, lo, y tenéis aquí, pues fijaros, 5 gigas más de software list. Entonces así con este vídeo vamos a tener actualizado tanto MAME como eh, MES 
y todo el software list a la versión 002229 compis. Así que nada, yo creo que me estoy enrollando mucho, vamos a dejar ya el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente compis. Muchas gracias y no olvidéis ese me gusta.